Будете постійно продовжуєте подорож, слухайте декілька разів на тиждень лекції наших великих майстрів, і, просто, і ви побачите, що речі відбудуться. So, we started the journey that there is a real self, and that real self is weird by the three layers. Тож ми розпочали тему про істинне я, яке перекривають три шари, яке накрите трьома шарами, своями. So three layers are impurity, projection and ignorance. Отож ці три шари – це забруднення, проекція і незнання, забуття. So that is the problem of grasping the knowledge. Отож, це і є проблема у отриманні, поглинанні цього знання. So the solution is that how to reduce all the three factors, impurities first, projection second, and then the ignorance. І наше рішення приходить з того, як прибрати всі ці три фактори, всі ці три шари. Спочатку це забруднення, другий шар – це проекції, і третій – це незнання, забуття. So now the master says that I have been doing, I have a very good karma in my life, but that good karma is not sufficient. It is because of the good karma we are learning the Eastern wisdom. Тепер майстер каже, що у мене є хороша карма в житті, і ця хороша карма, завдяки цій хорошій кармі, ми і вивчаємо східну мудрість. І саме через цю хорошу карму, через карму позитивну з минулого надбану, ми вчимо, ми вивчаємо східну мудрість не від Гуруджі, як каже Гуруджі, а як від знання в цілому. So now good karma inspires you to attend and listen and learn. But the impurities still remain. That impurities needs to be removed. Отож тепер Хороша карма, вона е, спонукає нас, надихає нас приходити на лекцію, слухати лекцію, вчитися. Але, е, незважаючи на це, забруднення все одно залишаються і їх треба прибирати. So good karma helps you to continue to attend the session and your will, your self-effort is required to purify the mind. Тож, хороша карма допомагає вам відвідувати е, сесії, але ваша, е, власна, е, ваше власне прагнення, ваші власні зусилля е, допом повинні допомогти вам з забрудненнями розуму. So if you don't make a self-effort, then nothing will happen. І якщо ви не будете здійснювати власного, якщо ви не будете старатися робити власне старання, то нічого не відбудеться. So what is that self-effort means? Repeat listening and learning, constant doing the practice. Your mind says, no, I will not do the practice. I have an urgency today and still you do it. You don't fail to do the practice. Then only the change will come. <клес> Отож, що це таке ваше власне старання? Це продовжувати слухати, повторювати, вивчати і робити практику. Навіть якщо 
раптом у вас з'являється думка, що ні, сьогодні в мене багато справ, я не буду практикувати, ви все одно практикуєте без зупину, без жодного пропуску і тоді отримуєте результат. Are you all understanding? Say yes. Чи, чи ви всі зрозуміли? Кажіть так. So last week we focused on that what exactly is the mind and how the impurities takes place. Тож минулого тижня ми зрозуміли, що що з чим саме являється наш розум і яким чином там розташовуються забруднення. So we discussed about the pure and the impure mind. Ми обговорювали забруднений і чистий розум. So when we think impulsively, we do not think. So our master teaches us how we have to think. Коли ми мислимо, думаємо імпульсивно, коли ми думаємо імпульсивно, то ми не мислимо, і, і тоді наш майстер вчить нас мислити. Many of you may think, no, I know how to think. Багато з вас може думати, що він або вона вміє думати. How many times you react to your own problems? How many times you react to your friend, your honey? How many times you your mind says I'm frustrated and hesitated? How many times you think that uh, the other guy is reacting to me? This is not the way to think. Як багато разів ви е, реагували, е, реактивно реагували на свої проблеми, як багато разів ви давали реакції на своїх друзів, коханих, близьких людей. Як бага... Це не таким, не таким чином нам потрібно думати, мислити. So this is known as the impulsive thinking where we do not ask the mind to find the cause and effect relationship. And there comes the problem. Таке мислення називається імпульсивним. Тоді ми не питаємо у свого розуму знайти причинно-наслідкові процеси, знайти причину, і тоді це, таке мислення призводить до проблем. Ми тільки боротися з людьми, тому що ми не знайдемо кожу і ефект. Ми е, сваримося з людьми лише тому, що ми не знаходимо причини і наслідку. So our master says the way we need to think is to follow the cause and effect relationship that dissolves the impulsive nature of thinking. Тож наш майстер каже, що ми повинні думати таким чином, мислити таким чином, щоб віднайти е, причинно-наслідкові зв'язки, щоб шукати причинно-наслідковий зв'язок, і це буде запобігати імпульсивному мисленню. Імпульсив thinking is faster. It depends on mental, you can say, shortcuts. And it helps us to react quickly. So in the journey of the Eastern wisdom, we need not to react immediately. I need to contemplate, digest that principle, and then I have to find the cause. That will help you to purify the mind. Отож, імпульсивне мислення, воно допомагає нам зреагувати швидко, для того, аби ми швидко реагували, давали реакцію, але у східній мудрості нам не потрібна ця швидка реакція. Спочатку нам потрібно перетравити, усвідомити принцип, знайти причину-наслідковий зв'язок і, і таким чином мислити. 
impulsive thinking causes emotional dependence, intellectual paralysis, and then it continues in your mind, you continues to react through your ego-driven thoughts. Імпульсивне мислення призводить до емоційної залежності, призводить до інтелектуального параличу, і тоді так, призводить до інтелектуального, до когнітивного дисонансу. So in any thought you have in your mind, if it brings an emotional dependence, it causes the hesitation, you don't know how to think. How to think? Yeah, how to think. І тоді ми діємо стосовно відповідно свого его, і таке мислення імпульсивне, воно призводить до цього параличу, і ми не знаємо, як нам думати далі. If any thought that promotes attachment, that promotes anxiety, that promotes reaction, I don't know how to think. Якщо будь-яка з будь-якою думкою слідує за нею прив'язка, реакція або тривога, і якщо за цією думкою слідує тривога, значить я не знаю, як думати. I understand it. Чи це зрозуміло? Even if you are attached to me, that is wrong thinking. Навіть якщо ви прив'язані до Гуруджі, це неправильне, хибне мислення. Let us understand through different examples why our master says we do not know how to think. Давайте зрозуміємо за допомогою різних прикладів, чому наші майстри вважають, що ми не знаємо, як потрібно мислити. Mind like a monkey. Розум як мавпиня. Mind jumps from one thought to the other thought without any sequence, without any orderliness. I don't know how to think. Він може стрибати від однієї думки до іншої без жодної послідовності і порядку. Тож я не знаю, як мислити. Sheep thinking. Овече мислення. What is sheep thinking? Mostly we follow blindly the ideals, the trend and the belief without independent thinking and analysis. That is what the Buddha says, don't believe me because you have read the book. Unless you experiment to research it, understand it. <laughs> Мислення вівці – це коли ми слідуємо за трендами, течіями і напрямками через те, що вони трендові, популярні, модні, без жодного критичного і аналітичного мислення. Тому Будда каже, не вірте мені, тому що ви прочитали книгу. Спочатку проаналізуйте і мисліть. We keep certain strong likes and dislikes in our mind, and then we start thinking. It creates a delusion. Ми тримаємося за міцні вподобання і дизлайки в своєму розумі, і потім продовжуємо мислити відповідно цих вподобань і невподобань. Це призводить до ілюзії, ілюзорного мислення. One guy who used to attend my group sessions in New Jersey, and uh, I, I always ask people that, why you want to attend the session? No, I want, you know, peace and happiness. 
Один хлопець, який відвідував лекції Гурджі з Нью-Джерсі, Гурджі запитував там людей, чому вони відвідують лекції. Він відповів, що він хоче бути спокійним і щасливим. And then he said, I always uh, communicate to, to the Jesus in my meditation. So I asked him that, why don't you talk to Jesus to get you rid of the stress and suffering? He has no answer. Потім він, він повідомив Гуруджі, що він завжди говорить до Ісуса, спілкується з Ісусом під час їх, його медитації. І Гуруджі запропонував йому, чому би йому не спілкуватися з Ісусом, коли він почувається в стресі, для того, аби позбавитися свого стресу. So he said that is religious aspect. I just want to drop my stress. На що хлопець відповів, що це е, релігійний аспект, а він просто хоче позбутися стресу. What is the problem? Rationalization versus reasoning. Versus, uh, I'm so sorry, I haven't heard the word. There is a reasoning and there is a rationalization. Проблема, проблема у тому, що там відбувається протиставлення, тобто раціоналізація, і, е, яка протиставляється причині. Good thinking requires flexibility, openness. Хороше мислення вимагає гнучкості і відкритості. It does not require rigidity, stiffness. Воно не, не, не вимагає від вас протистояння. І нерухомості. I am angry and hesitated, say for example, over someone. I do not stop it and I do not start thinking that why I am angry, what is my expectations? Is instead I rationalize, this is the reason I am angry, this is the reason I am leaving you, and then they cannot, these people cannot find the real self. Я серджуся, і мене хтось бісить, наприклад, але замість того, аби знайти причину і питати себе, чому в мене з'являється ця злість, чому в мене з'являються ці відчуття, я раціоналізую, я знаходжу причину, я кажу, саме тому я, 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 я злюся і я йду від тебе. І такі люди ніколи не не досягають успіху. We need to make our mind a garden. We need not to make the mind like a weed. We have to trim all those thoughts which are not required. That is what the entire learning of Eastern wisdom is. Ми повинні зробити із свого розуму сад. Нам не треба запускати там бур'яни, треба прибирати цей бур'ян. Саме такого підходу вимагає східна мудрість. But if you are not ready, then nothing will happen. У східній мудрості відбувається так, якщо ми губимося, майстер хоче нам допомогти. Якщо ми не знаходимо причину, майстер хоче нам допомогти знайти причину. Якщо ми загублені в ілюзії, майстер також нам хоче допомогти. So the master, every teacher wants you to get rid of those conditioning. Those conditioning causes the mind to impure the outer situation. The way you see it causes the mind to impure. That is what the master wants to change. 
Майстер хоче прибрати це обмеження, тому що зовнішня ситуація і те, як ми бачимо цю зовнішню ситуацію, призводить до нашого забруднення, до забруднення в розумі. І саме це хоче, майстер хоче допомогти змінити, прибрати ці обмеження і умовності. That is the journey of the self -inquiry. Це є подорож до самопізнання. Саша was just saying that long live. He was just wishing me long life. Саша буквально недавно бажав Гуруджі довгого життя. So it's a positive thought, it's a good thought. So I should thank him. That is the first step. Оскільки це позитивне, позитивне мислення, позитивна думка, я повинен спочатку йому подякувати. Це перше. And what is the second step should, should happen into my mind? Який наступний крок, який мав би відбутися у розумі Гуруджі? Birth and death do not depend on me. Життя і смерть, не, народження і смерть не залежать від мене. So I should not get emotional. Отож, мені не треба переживати дуже цим. What, what the Eastern wisdom says about uh, the lifespan? Що каже східна мудрість про відрізок життя? The lifespan depends on my past karma. Східна мудрість стверджує, що це залежить від колишньої карми. When the past karma is exhausted, this body will be left. Коли мину пройдешня карма вичерпається, це це тіло повинно повинно піти. Now another logical thinking: Can anyone whose body is born will continue to stay forever? Answer is no. Наступне логічне мислення застосуємо. Чи може хтось, чиє тіло було народжене, залишитися тут назавжди? Відповідь ні. So when you, you have such a logical thinking, the mind is clear from the empirical, then you are not scared of the death. Якщо у вас є таке послідовне логічне мислення, тоді ваш розум звільнений від забруднень, і ви перестаєте боїти, ви більше не налякані смертю. And then, what is the ultimate teaching? I'm not the body, I'm not the mind. І тоді, яке а, ультимативне вчення? Те, що я не абсолютне, те, що я не... Тіло, і я не є розум. So I am not the body and the mind. It does not mean that I should not take care of the body. І те, що я не є свої, і те, що я не є тілом або розумом, не означає, що мені не треба дбати про тіло. But I should not take care of the body, <coughs> being attached to the body, causing the emotional dependence, getting into the fear. Але мені не треба піклуватися про своє тіло таким чином, щоб це призводило до емоційної залежності і прив'язки, і попадання у страх. I understand. That causes the fear in the mind. Чи ви зрозуміли? Це, це веде до чистоти в розумі. Don't worry, you will all live more than 200 years. І не переживайте, ви всі проживете більше, ніж 200 років. What you will do with living to for 200 years? І що ви робитимете у ці всі 200 років? You already have a lot of stress and reaction and anger. The same thing will continue for 200 years. You want to live for 200 years being the same state? 
were angry, agitated. А у вас і так уже купа стресу, переживань і проблем. Що ви ще хочете на 200 років прожити далі в такому ж стані, переживаючи з проблемами і зі стресом? Those who are single dreaming of getting married to be happy, the happiness is not in the marriage. Ті, хто холості, вони мріють про те, щоб одружитися чи вийти заміж, але щастя не в одруженні. Those who want to divorce, happiness is not in the divorce. Ті, хто хочуть розлучитися, щастя не в розлученні. So I want to live for 200 years just to enjoy the stress and anxiety, reaction, duality and a conflict. I don't want to change. But I want to live for 200 years. Тож я хочу жити 200 років лиш для того, аби насолоджуватися реакціями, стресом, роздратуванням, а я не хочу мінятися. Проте я хочу жити дві, дві сотні років. So I cited this example. You need to think, logically thinking, cause and effect. The more you think of cause and effect, your purity, the impurity of the mind starts living it. Ну, тож я привів цей приклад для того, аби ви могли прослідкувати, логічно думати. Чим більше ви логічно думаєте, тим більша вирогідність знайти причинно-наслідкові зв'язки і позбутися цих забруднень у розумі. Now let us practice with that understanding. А тепер давайте з цим розумінням перейдемо до практики. Eyes are closed, being comfortable. Очі закриті, вам комфортно. So just follow the simple process of being comfortable. Просто слідуйте простому процесу, будучи в комфорті. Follow the reason, reasoning, apply the reasoning. Being comfortable means I have an experience of where there is no unease, there is no uncomfort, and my body is in the state of almost comfortable and steadiness. Слідуйте причині. Це означає, що я відчуваю, я в комфорті знаходжуся, це значить, що я ніде не відчуваю по своєму тілові важкості, складності. Все моє тіло знаходиться в стані комфорту і легкості. Look at mentally, look at the shoulder joints, feel experience, sensation, comfort, and steadiness. Ментально подивіться на плечі, відчуйте суглоби плечей, чуттєвість, розслаблення і нерухомість. So now you see the knowledge and the experience, they both are together in sensation, you experience and you have a knowledge. Comfort, you experience, you have a knowledge. Steadiness, you have an experience of steadiness in the body, you also have a knowledge what exactly is the steadiness. That will continue, that will work. Отож, ви бачите, що знання і переживання, досвід, вони йдуть поруч тут. Ви знаєте, чуттєвість, і ви проживаєте, переживаєте цю чуттєвість. Ви е, знаєте комфорт і проживаєте цей комфорт. Ви проживаєте нерухомість і знаєте, що таке нерухомість. So we have an experience, but we miss the, no we miss the knowledge. Why we miss the knowledge? Because the mind is working, mind is thinking and going somewhere else. 
Отож, у нас є переживання, відчуття, досвід, але нам бракує знання. Чому нам бракує знання? Ми пропускаємо знання, якщо наш розум десь де інде блукає. I believe you have understood. And now the second step is being carefree. Я вірю, що ви зрозуміли, і тепер наступний крок бути безтурботними. So we do nothing in being carefree. We watch, we observe the thoughts are coming and going, and we simply watch. Отож, ми нічого не робимо у стані безтурботності. Ми, ми просто спостерігаємо, дивимося, як думки приходять і йдуть. Просто спостерігаємо. So what happens by watching anything that you watch and observe is separate and different from you? Тобто що трапляється під час споглядання? Усе, на що ви дивитеся, все, що ви споглядаєте, воно відокремлене від вас. So if you do not understand this principle of observer and the observed are different, you may do breath awareness for 20 years. Nothing is going to happen. Отож, якщо ви не зрозуміли принцип спостерігача і спостерігаємого, то ви можете робити практику дихання протягом 20 років і нічого не відбудеться. So you see, how in a such a simple step, being carefree, I introduce that principle. Отож, ви бачите, як у такому, найпрост, такому простому рухові, як бути, крокові, як бути безтурботним, я представив вам принцип. But it does not happen so easily. Because we did not reach to the highest level of a seeker, so we have to use the other steps. Але це не відбувається так легко, тому що ми не досягнули найвищого рівня шукача, сікера, і тому нам потрібно використовувати інші кроки. So in the next step, you keep looking inside the forehead at any point. You pick a point in the space inside your forehead, maybe a darkness. You keep looking, your mind is looking there and start breathing quick, short, in the gentle breathing through both the nostrils into the chest. Тож в наступному кроці ви обираєте е, точку, в яку, в яку ви дивитеся в своєму розумі. Це може бути будь-яка точка або просто е, темнота. І починаєте дихати швидко, легко, обома ніздрями, грудне дихання. So what is the knowledge point? You keep looking inside the forehead at a particular point. Why? so that your mind is not distracted to the other thought. You keep your body steady and you continue breathing. These three points will help you to get the result faster. Отож, де тут опора на знання? Теж три фактори. Це те, що ви дивитеся, ви обрали крапку, точку, на яку ви дивитеся. Ви тримаєте своє тіло нерухомим і продовжуєте дихати. Ці три пункти допоможуть вам. No issue. If your mind is distracted, you, you know it. So bring the mind back to the space inside the forehead and continue breathing, keeping the body steady. That will help you. 
Ніяких проблем, якщо ваш розум відволікається, просто повертайте його до цього місця в вашому розумі, в голові, де ви концентруєтеся і продовжуйте дихати, тримайте тіло нерухомим і це вам допоможе. Mind says no and still you continue breathing. That is your tapasya. That is your austerity. Розум каже ні, а ви продовжуєте дихати. Це ваша витримка. And stop it, experience the different sensation and the changes. І зупиніться, проживіть різноманітні відчуття і зміни. Now the, this, this breathing, according to the Tantra, it says that we should be doing for nine minutes. We are hardly doing for two and a half minutes. Щодо цього дихання, відповідно до тантри, ми, ми б повинні були робити його близько 9 хвилин, а ми робимо його лише 2,5 приблизно. So even if you are not doing the practice regularly, even for two and a half minutes, how can you reach to the nine minutes? How can you see the change? You have to wait patiently. І якщо ви не робите практику регулярно, яка включає в себе двохвилинне дихання, то як ви можете розширити цей час до дев'яти хвилин? Як ви можете побачити будь-які зміни? Again, we will, we will see how we have to think. That is another aspect. Знову ж таки, ми подивимось на те, як ми повинні думати, мислити. Це інший аспект. Mentally say in your mind, Ментально повторіть у розумі мантру. We have repeated a couple of times mentally, now we will see the meaning. Ми повторили декілька разів про себе, тепер ми звернемо увагу на значення. So we have started thinking even in the practice of meditation. Yes, in the beginning we need to do it. Тож ми почали думати навіть під час практики медитації, так, на початку нам треба цим займатися. So the meaning is moving from the false to the real is the way to discover the real self. Отож, значення, рухаючись від, від фальшивого, від хибного до Справжнього – це спосіб відкрити істинне «Я». Still the things are not clear, so we will contemplate and reflect. Якщо все ще не зрозумілі деякі речі, ми продовжимо досліджувати і запитувати себе. So false means that appears true but it is not true хибне означає те що з'являється виглядає як справжнє але справжнім не являється what is an example 
body. The example can be found by understanding what is changing constantly is always false. It cannot be real. Приклад можна зрозуміти таким чином те, що постійно змінюється, воно не реальне, не справжне. And second, understanding of the false that it is made up of parts. І друге розуміння хибного – це те, що воно зроблене з частинок. Third is, it is seen by the sense organs. Третє, воно видиме за допомогою органів чуття, сприйняття. And it has a beginning and an end. І воно має початок і кінець. So you see that you, it have, the false has four characteristics. It is changing, it is made up of parts, it is seen by the sense organs, and has beginning and an end. Отож, ви бачите, хибне має чотири характеристики. Воно міняється, воно зроблене з частин, воно має початок і кінець, і його можна осягнути органами чуття. Now apply these four factors to the body, your own body. Is the body changing? Тепер застосуйте всі ці чотири фактори до тіла, до вашого власного тіла. Чи міняється тіло? You have an answer. Does the body made up of parts? You have an answer. Чи міняється ваше тіло? У вас є на це відповідь. Чи зроблене, чи складається воно з частин? Ви також знаєте відповідь на це. Is the body seen by my sense organ? You know the answer. Чи можна тіло осягнути за допомогою органів чуття? У вас є відповідь. Does the body has a beginning and an end? You know the answer. Чи є у тіла початок і кінець? У вас є на це відповідь. So it means this body is false. And if you oppose it, all the four factors, you find the real. Тож це значить, що це тіло хибне. І якщо ми протиставимо, зробимо протиставлення всім цим чотирьом факторам, то отримуємо реальне, справжнє. So real self is not changing. It is not made up of parts. It is only one. It cannot be seen by the sense organs, and it has no beginning, no end. Отож, істинне я, воно не змінне, не міняється. Воно не зроблене із частин, тому що цілісне. Воно не може бути осягнутим жодним із органів чуття. І в нього немає початку і кінця. So you have to reflect it again and again. And then what happens? Your anxiety, your hesitation, your pressure created by the body dissolves. Отож, вам треба запитувати себе і звертати увагу на це знову і знову. І тоді що відбудеться? Ваші реакції, ваші турботи, хвилювання, роздратування, які накладені вашим тілом, вони е, зникнуть. Чому ми це робимо? Для того, аби позбутися прив'язки до тіла, але це не означає, що тіло помре, якщо я позбудуся прив'язки. Mm. 
now we we continue with the body look at the entire body now your mind is very clear you are not attached you look at the body and experience sensation kind of relaxation and stillness тепер застосуйте це все до свого власного тіла подивіться на своє тіло і відчуйте чуттєвість розслаблення і нерухомість коли ви не прив'язані до тіла so you have a, I believe that you all have a constant awareness of the body with the four factors knowing it is false. Тож я вірю, ви усі постійно свідомі щодо свого тіла і чотирьох факторів, розуміючи, що це хибне. In that state, if you are aware of the breath, everything will change in your life. І в такому стані, коли ви починаєте усвідомлювати своє дихання, тоді все змінюється у вашому житті. Breath is going in and out. Where? Дихання заходить і виходить де body which is changing which is made up of the parts which can be seen by the sense organs which has a beginning and end so even the breath has a beginning and end у тілові у тілові яке постійно змінюється яке яке зроблено із частин яке можна осягнути органами чуття, яке має початок і кінець. Отже, і навіть дихання має початок і кінець. Yeah, you do nothing, remain as you are. Тепер ви не робите нічого, залишаєтеся так, як є. So with that understanding, if you are aware of the breath, you feel even the breath in the body has nothing to do with you. You become totally detached and then you find what is behind the body and the breath. 
Отож, з таким розумінням, коли ви спостерігаєте, усвідомлюєте своє тіло і дихання, ви починаєте розуміти, що ні тіло, ні дихання, нічого спільного з вами не мають. Ви залишаєтеся відстороненими від тіла і дихання, і тоді ви зможете знайти те, що знаходиться поза межами дихання і тіла. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, know your experiences. We will share our experiences openly. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку. Накрийте очі долонями, відкрийте очі всередині ваших долонь, усвідомте свої проживання і ми поділимося досвідом відкрито. Are you Christian? Can I can I share my experience today in Ukrainian language? Okay. <laughs> Отже, uh, я можу сказати українською, бо зараз не доберусь лів англійською. А, цікава була практика, я насправді занурилась дуже глибоко, але <laughs> коли я була саме, напевно, на піки такої глибини, а, просто моя дочка, вона весь час була тут і щось мені говорила поруч, е, і вона мене розсмішила, але мені вдалося повернутися, а тому цікаво, мені здається, що я вже майстер спорту практикувати разом з дітьми, я це роблю кожен день поруч з нею, тому, в принципі, виходить і сьогодні було класно. Дякую. Thank you so much, Туриджі. Uh, Christina says uh, 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 that uh, sh she wants to speak in Ukrainian because it will be easier to, to, to pick up right words for her. And she says that today's practice was interesting and very deep and she went uh, deeply inside. And when she was at the bottom of this deepness, she says that uh, the thing is that her daughter was always next to her and um, uh, she also made her laugh and she was talking something like constantly speaking during her meditation uh, but uh, and uh, Christina thinks that she is probably a champion of doing meditation with kids and uh, next to the kids but it didn't distract her so and she's very thankful yes yes so now your mind says that your daughter did not distract you in meditation so that is an experience of detachment так, тепер ваш розум говорить про те, що ви не відволікаєтеся під час, ваша дитина не може вас відволікти під час медитації, оце і є досвід відсторонення. Beautiful. Yes, go ahead Anastasia, us invite others. Так, я буду запрошувати інших по списку. Інна, до Інна. Інна, yes. 
Добрый вечер всем. Это тихо, спокойно прошла медитация. Не знаю, я расслабилась. Да и все. Инна сказала, что ее медитация была спокойна, спокойна, и она была релакс. Very good. She got her lap. Keep on doing it this week. We will move to the next step. Продолжайте цього тижня, і ми будемо рухатися наступного тижня, наступного кроку. Кміт груп – це Сергій, так? Дякую, Гуржі. Повний спокій і безтурботність. Більше нічого. Thank you, Gurji. Absolute uh, calmness and care, uh, uh, careless. That's all. Good. Very good. Uh, dobre. Uh, Natalia. Dobry wieczór. Для мене проблемою є те, що я досить глибоко занурююсь під час практики, але як тільки вона закінчується, я одразу повертаюся в оці всі проблеми, в переживання, страхи і так далі. Практика пройшла добре, але мені хотілося б рухатись далі. Наталя says that her practice was good, but she has a problem that she always goes very deeply inside. Uh, but when the practice uh, ends, uh, finishes, she is back to her daily problems, anxiety, fears, and she wants to move further. Yes, that is the problem of attachment and anxiety. <coughs> так, це проблема прив'язки і хвилювання. So what happens when you practice meditation, you go very deep. When the practice comes to an end, your mind returns to the same pattern of thinking. What needs to be done? You have to listen to this again and again. You have to apply that thinking. That is the way I that is what we discussed today in our lesson. Why and how to think. Отож, що відбувається, коли ви робите медитацію, то ви поринаєте досить глибоко, але як тільки медитація закінчується, ви повертаєтеся до того ж самого свого способу, патерну мислення. І саме тому треба слухати, переслуховувати і застосовувати це знання до себе і таким чином змінювати ці звичні патерни мислення, це буде прибирати схвилювання, турботи. Оксана Кацько. Thank you. Uh, I can't say anything because my meditation was interrupted as I lost the internet connection. And then I joined from the phone and again it was interrupted. So I was not lucky today. <laughs> But thank you. No, no, but, but you should be lucky. I'm sending you the audio file. You yes, do the practice. yes, I know. Thank you. Yeah, then there, there will be no problem of internet. Оксана каже, що їй сьогодні не пощастило, оскільки її через інтернет постійно вибивало із міт зустрічі. Гуруджі відповів, що їй таки пощастило, тому що він відправить аудіофайл, і тоді вже не буде ніяких перебивань. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора усім. У мене сьогодні було дуже велике занурення в практиці, і десь, мабуть, посередині я так дозрюю, що якась тривожність розуму, можливо, вийшла на поверхню, бо було, знаєте, як, ну, от, як якесь повернення да, до реальності життя. Але я не включилася в цей процес, який відбувався, і занурення потім уже під кінець стало ще глибшим. Повертатися було дуже складно. Чесно кажучи, було враження, що в якійсь паралельній реальності. Дуже дякую. Угу. 
Uh, Oksana says good evening, Guruji. Good evening, everyone. Uh, today she went uh, very deeply uh, during the meditation, and uh, but uh, in the middle of meditation she felt some anxiety and uh, like her mind was back to the reality but she didn't get along with these thoughts and uh, anxiety and after she uh, disconnected herself from this anxiety her meditation turned even more deeper and uh, it was very hard to come back out of this meditation and she is very thankful very good but when we have to understand when there is an anxiety that anxiety is only because i did not reflect on the four factors that we discussed in the meditation дуже добре але що нам потрібно розуміти якщо є хвилювання тривожність то це хвилювання і тривожність воно зник з'являється тільки тому що я не рефлектую про ці чотири фактори про які ми сьогодні обговорювали під час медитації and i go back to natasha also once you come out of the meditation you start thinking about the four factors of the world outside you will have no anxiety at all <coughs> І знову Гуруджі повертається до Наталії, як тільки ви виходите із медитації, ви починаєте думати, почніть думати про ці чотири фактори, які ми сьогодні обговорювали, і е, ваша, тру, ваше переживання, хвилювання, воно, воно зникне, якщо ви будете над ними розмірковувати. Сергій Хіміч. У мене таке розділення було между мыслями, которые в течение сегодня дня, сегодняшнего дня, ну, как-то это происшествие и практикой. Пол час времени я был там, час времени там. Ну, плюс еще дискомфорт в ногах и внимание тоже туда частично уходило. Поэтому так, не, не, не внимать. Не был погружен в бок. Uh, Sergei says that uh, he was he didn't uh, manage to go deep deeply today because uh, it was like split between practice and his thoughts. Uh, he had some thoughts about uh, uh, the day and what was happening during the day and he also felt some discomfort in his legs, physical discomfort so, like uh, part time in his thoughts and part time in meditation so sergey at the time when the mind is thinking about the daily activities how the mind should think that was the topic today Mm. Отож, Сергій, коли розум думає про е, щоденні справи, що трапляються, яким чином розум повинен мислити, е, яко, як, як слідувати? Це було сьогоднішнім е, топіком, сьогоднішньою темою нашого, нашого, нашої лекції. So when I am doing meditation, I should tell my mind, I should only think about meditation there should not be no other thought when you start thinking in this way that distraction will dissolve отож коли я роблю медитацію я повинен налаштувати свій розум на те що коли я роблю медитацію я думаю тільки про медитацію і інших думок немає і коли я таким чином таким такі думці слідую тоді медитація буде вдаватися і не будуть приходити інші думки but why the mind does not think about the meditation during the practice of meditation why it keeps thinking of some other thing але чому розум не думає про медитацію під час медитації чому він продовжує роздумувати про щось інше it is because of attachment це через прив'язку yes так, Олександр. 
Спасибо, Агороджи. Спокойное тело, спокойный ум. Иногда расплывался, вовремя замечал и возвращался. Саша says thank you, Guruji. Uh, he had calm uh, body and calm mind, and uh, sometimes he lost his like borders, and then he noticed and was concentrated again. Good, good practice. Чудови прекрасні фактори. Армен. Вас не чути. Дякую, Гуручі. Сьогодні з самого початку було глибоке состояние внутрішнє. Ще воно почалось до медитації, і тіло переживалось як просто таке одне пространство, в якому інколи з'являлись очаги болі, але как бы, внимання залишалось на практиці, і... Ми вже після дихання ми почали е, спостерігати дихання. Просто було дихання, простір. Армен каже дякую, Гуруджі, і сьогодні він мав дуже глибкий стан. And he men mentioned that he reached this state even before meditation uh, started. Uh, so, and during meditation, his, he says that his body experienced, um, his body experience was like, sometimes in his body some pain appeared, but he didn't focus on this uh, pain, he focused on the practice and uh, he watched uh, breathing, it was like uh, observation and just watching his breathing. Very good, sometimes what happens when someday the mind is already prepared, and the teacher starts guiding into meditation the first step and the mind jumps into the last step and it goes deeper it happens дуже добре деякими днями розум уже підготовлений і вчитель починає вести до перших кроків медитації але розум настільки готовий що він вже стрибає у останній крок і зразу занурюється і це дуже добре so again, pain in the body, pain in the body. So if I start thinking of the four factors, I told you, I should think the way the master is asking us to think, and the pain will dissolve. Znovu, štaky bilutili, bilutili. Jakšo ja budu dumati zhidno cim čtyrom princip. Мені потрібно думати так, як нас вчить майстер, і тоді біль зникне. І Ілья? Удалося розслабитися, успокоїти ум і пропала сонливість. Спасибо. Ілья каже, дякую, він вирішив бути розслабити, бути спокійним, бути спокійним calm down his mind and uh, uh, he is not sleepy anymore. Very good. That's a good practice. You don't feel the sleepy and you are able to relax. Дуже добре, це хороша практика. Ви не почуваєтеся сонним і ви можете ви розслаблені. I believe that's everyone. Таніші я. О, oh, I'm so sorry, uh, ще Денис. Я навіть зі списку не помітила. 
peaceful and uh, comfortable practice with uh, contemplation and observing the process of contemplation at the beginning and then uh, observing the body mind breath complex and with uh, clear understanding that me the observer is different from what i observe that's a beautiful Денис говорить, що ця практика була дуже спокійною, і під час роздумів Денис спостерігав розум, спостерігав свої розуми і комплекс, який складається із тіла, розуму і дихання, і розумів різницю між тим, що той, хто спостерігає, і те, що, що він, і те, що він спостерігає, це різні речі. Understand it clearly. I see you all. So what is seen by the sense organ cannot be the real self. You, I see your body. Your body is constantly changing. Body has a beginning and body has an end. So now see that I see you all means you are different from me. The way you see me and everyone you are different from each and every one in meditation you see whatever you see is different from you you see your body you experience the body breath mind intellect thoughts then what is left only the real life that is what we want to know Подивіться таким чином, як я бачу вас усіх, і я розумію, що ви усі окремі від мене, ви усі інакше виглядаєте, і таким самим чином, як ви бачите мене, ви бачите мене окремо від вас, так само в медитації ми бачимо своє тіло, своє дихання, свій розум як окремим, відстороненим від себе. Another Sergey is left. І ще один Сергій залишився. Сергій. О, хтось ще не проговорив свої переживання, відчуття. No, Guruji, both Sergey spoke. Oh, both spoke? Yeah. Okay. Yeah. Everyone is done? Yes. That is all for today. We will meet again next week. Thank you very much. We will meet again. На сьогодні все. Ми зустрінемось наступного тижня. Дуже дякую. Ми знову зустрінемось.